Mazwezi Afya Mutakio huu Life of Fitness Shota Solid laundry and dry cleaning. You leave it, we clean it. Come visit us for the best laundry and dry cleaning experience in town. Yeah, basic to some magic where you KC TV. Niko hapa maeneo mananyamala. Koma koma. Eh, katika gym ya boxing. Pelege boxing gym. Uh, na pigia story mbili tatu na bondia dula mbabe eh, au abdaba paz amba njina wake alisi marufu sana kwa jina dula mbabe akiwepo na kocha wake mwenyewe omari pelege au ndame kula aleki kazi kazi na pigia na kusiana na story nilizozi sikia katika harakati za ituza mchezo wa boxing kazi kazi mambo vipi dula ah shuwa na shukulu mungu abali ya madalizi bomba kabisa mwana inakuwaji safi kabisa Ebane, nasikia kwamba hivi juzi kati nimepata taarifa kusiana na kwamba una, kuna mechi unategemea kwenda kucheza nchini Uingereza. E, tokana na mtu ambaye alikuwa anaenda kucheza naye ana rekodi kali sana na na utaratibu wake kusema kweli unavutia sana. Inaonyesha jinsi gani hii mechi ukishinda itaonyesha wewe jinsi gani utakavyoweza kutoka kuwa katika hali ya kiwango cha juu zaidi kwendana na mchezo uliouonyesha katika mechi uliocheza nchini China. Vipi hiyo mechi ambayo unajiandaa kwenda kucheza nchini Uingereza unaweza kutuambia nini ndugu yangu? Ah, kwanza namshukuru Mungu niko poa na vile vile namshukuru kocha wangu Omar Dame Belege tuko fiti tumejikita kimara pamoja na kulu yangu nzima yuko dr Saidi Chidi Mbishi kulu Abushiri kama sparring partner wangu kiukweli mpaka sasa hivi timu ipo kambini Aa, na mazoezi tumefanya mazoezi ya kutosha tuko fiti kwa hiyo kisasa kichobaki kwa maana vitendo lakini mazingira ya mazoezi tuko fresh na ni kweli tarehe 15 mwezi wa 11 nitakuwa London City zidi ya mpinzani wangu Rock ambaye mechi ya mwisho alicheza na Kanero alipigwa kwa knockout round ya tatu kwa maana ni Bondia ambaye yuko vizuri na amewapiga Bondia wengi tu na yeye amepigwa na Kanero kwa hiyo tarehe 15 anaumana na mtanzania si mwingine ni mimi mwenyewe hapa Abdalla Paz maarufu Dula Mbabe jiji la London kwa maana hiyo kwa kifupi ninachosema kwamba kazi imefanyika na Tanzania mnajua kazi yangu ninayoifanyaga. Nimewapiga mabondia 23 wa Tanzania na court round ya tatu. Nimewapiga mabondia wawili ambapo mmoja China na court round ya tatu ambaye nilikuja na mkanda wa Pacific Asia ubingwa wa dunia na nilifanikiwa kumpiga tena Russia China. Kwa hiyo na rekodi ya mabondia 25 ambayo niliwapiga na court round ya tatu ambapo kabla hajapigwa mchina alipigwa mwisho wa siku Francis Cheka na dhani watu mliliona pale uwanja wa PTA na yote chini ya usimamizi wa kocha wangu Omar Dame Pelege ninachotakisema ni kitu kimoja kwamba Afem Masai ripotee shoka ripotee rungu tarehe 15 London sita muacha mtu yani ripote yali nirudi maiti lakini bora ni kafe ulingoni na imani wa Tanzania nitawaletea tu ubingo mwingine najiamini na nimetreni na mazoezi nimefanya kweli na niko vizuri kweli yani tofauti na mechi zote duniani zilizotokea kwa sababu hii ndio penati yangu ya mwisho ninachotaka kukisema mpinzani wangu kama unaelewa Kiswahili utaelewa kama uelewi Kiswahili basi wewe utajua tarehe 15 itajulikana kama kachumbali ni mboga au inasaidia siku za shida. 
kazi kazi e bane asante sana mimi nimekuelewa vizuri sana na naamini kabisa wa Tanzania wanakuelewa na sisi tunakubali sana tunakuombea kwa katika hali na mali kuhakikisha kwamba unarudi na ubingwa lakini mimi binafsi nilivyokuwa naona wewe kama wewe sasa hivi ungependa kuomba serikali ikusaidie nini katika kukuwezesha ili uweze kufanya vizuri zaidi katika mashindano ya kimataifa ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo ambazo unaona kama wewe serikali ikikusaidia utaweza kufanya vizuri zaidi na itakupa moyo zaidi uh, unajua kwanza kuna mambo mengi ambapo serikali inatakiwa itusaidie kwa mimi nishaisaidia kwa sababu nishaitangaza nchi yangu Tanzania zaidi ya mara tatu mara nne kwa sababu nishampiga Felix Mwamaso nimechukua bingu Afrika Mashariki na Kati nimefanyia nchi yangu Tanzania jambo jema nimempiga Patrick Amote kutoka Kenya nimefanyia nchi yangu Tanzania jambo jema nimempiga Mlasha Andrea China nimefanyia nchi yangu Tanzania na nimempiga tena mchina kwao hapa katika jiji la Kingdao na nimeletea sifa nchi yangu Tanzania kwa kuwaletea mkanda wa dunia labda mimi nyotaka kukiomba tu kwamba serikali au wadau tofauti makampuni mashirika tofauti yaje anidhamini yanipe uamba sada katika kampuni aina yote sekta aina yote iwe kinywaji iwe tv iwe radio kampuni na yote au taasisi yoyote nikiwa tu ambasada wao mimi nadhani nitafanya vizuri zaidi kwa sababu sasa hivi bado najitegemea mimi mwenyewe kama dr Saidi hapa coach wangu Omar Dame Pelege akipiga mshambishi zake stand pale anajaribu kuniungia buku mbili buku tatu na vile vile naye pia hata mtu mwingine hapa nyuma yupo anani support ambaye na wadau wadogo wadogo kama kina Bakari Songoro kina Joenea nikiwafuata bwana 2000 3000 napata lakini na kwa bado sijafikiria lengo lile nilo nani kwa sababu tupige sabu dr Saidi anasaidia kila siku lakini je anapata nini mwisho wa siku bado support na kuja kwangu mimi inatakiwa mwisho wa siku na side yapumue mimi nachoomba tu serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania aidha na mashirika tofauti muje niwe ambasada wenu mimi nipo tayari muda wote niteni mikataba tutasaini kwa chochote kile nitakuwa niko tayari na sio mkanda huu tarehe 15 na naletea tena ubingo mwingine ambao dunia nzima itashangaa kwa sababu nampiga rock afu namtaka Kanero Asante sana. Eh, vizuri sana nimekuelewa na shukuru sana. Eh, mimi binafsi nitajitahidi kuiomba serikali iweze kudhamini mchezo wa boxing kuweza kuwa dhamini mabox mabondia ili wa mabondia waweze kufanya vizuri zaidi waweze kuiletea sifa ya Tanzania waweze kufanya vizuri zaidi katika mashindano ya kimataifa kazi kazi kocha mambo vipi ah, safi tu habari ya maandalizi habari ya maandalizi nashukuru mimi kwa majina naitwa Omari Dame Perege watu wananijua si maandalizi yetu kwa vizuri hatulali hatukeshi wala tuboi sinafanya kazi tu Asante sana. Vipi katika hali ya kama namna hii kijana unaonaje maandalizi yake yako vipi katika pambano ambalo kusema kweli ni gumu sana. E, watu tunasubiri kwa hamu sana aweze kufanya vizuri zaidi alivyofanya China. Wewe kama wewe coach unatuambiaje? Ah kitu tulichofanya kama tumeangalia clip zake ilibondia. Tumeangalia tekniki zake na kucheza. Tumezifanyia kazi. Tumezijua ngumi zake. Unajua kitu kizuri zaidi kwamba sisi tulifanya kazi. Kufanya kazi tumeshafanya kazi tekniki yake, tumeshamwangalia jinsi anavyopigana, tumeshamjua uzoefu wake, tumemjua kali wake. Kwa hiyo tusumbua, sisi tumejiandaa tu kumpiga tu. Hakuna lingine, ni kumpiga tu basi. Asante sana. E, wewe kama wewe kocha unavyoona katika harakati za mchezo wa boxing Tanzania, e, changamoto gani ambazo zinawakumba mabondia, zinazowafanya kuwa ni kikwazo kwa kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na hata hapa hapa kitaifa. Kitu ambacho unaona kama wewe changamoto kama hizi serikali ikizingilia kazi, ikizingilia kati na ikazifanyia kazi mchezo wa boxing utaweza kuiletea sifa zaidi Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Changamoto hizo ni kama uh, changamoto kubwa ambayo serikali inataka ifanye sio kutoa hela. Bali ni kuamlisha tu mashirika, taasisi hizi. Zipo kampuni za simu Tigo, Voda, hizi zote hizi Airtel, hizi zote hizi zinachukua pesa zetu. Ni pesa zetu sio nyinyi Tanzania ambao tunatumia mtandao. Kwa amlisha tu wale wane nataka mzamini mchezo ngumi. Hapo kikwazo kubwa ni uzamini tu. Hakuna chochote ni uzamini. Tukipata uzamini leo hii South Africa wako juu. Leo hii 
nani kule urusi wako juu au sio kwa sababu ya udhamini tu sio kitu kingine udhamini wazamini wakiingia kwa hiyo kati wa udhamini basi wanasukuma michezo kwa sababu hao maboksa mwisho wa siku wanataka wapate hela kula tu wakipata pesa wasiwe na mawazo wanataka waze mazoezi tu hicho ndo kitu ndo utaleta mikanda yote italetwa lakini kama mtu anatoka mazoezi na njaa anasikia njaa mwisho wa siku mtu ananyongea hawezi kuwa na nguvu hawezi kuleta upinzani yote hawezi kuleta mkanda lakini leo yeye akipata udhamini ana anapata pesa ana uhakika anakula anasema kulala nzuri anajimu nzuri anosafiri yeye anachowaza ni mazoezi tu na kupigana na basi kwa hiyo no, mimi kwa kwangu kwa, 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 mimi mazo yangu mimi nasema kwamba let's pombe John pombe magufuli ni rais wa wanyonge sawa si naomba kwamba atutetee afuate mashirika haimize waziri wa michezo mwakiembe haimize ile mashirika ile makampuni au sio bwana wale wale watadhamini sisi maboksa sababu tuna udhamini leo hii mpira unakuwa uko juu na nini haya wanadhaminiwa na nini wanajitahidi lakini sasa si udhamini kwa tuna kwenye ngumi tumetupwa tumekuwa kama watoto yatima yani tuna hatuna sema kwa matia si tunaomba udhamini tu kwenye ngumi basi Asante sana. Nashukuru sana kocha nimekuelewa. Mimi nawatakia kila yeye nategemea kazi itakuwa nzuri zaidi. E bana mambo vipi? E bana safi bana. Naitwa nani? Naitwa Said Abdalla. Kazi kazi. E, we wajibu wako kama nani katika jimu hii ya Dame mimi... Boxing Club? Dame Gym Boxing. Mimi ni manager. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ushiriki wa hapa shida za hapa la halina nini zote nazijua sio kwa ajili ya huyu tudula peke yake. Kwa hiyo unaona wote hao wanaofanya mazoezi ukiniuliza yule nani ana, anaishije na msaidiaje tunasaidia na vipi kwa leo jana juzi kwa hiyo mimi ndo naijua kwa namna moja ama nyingine kifupi kwamba wenyewe wazungumzaji wa usika wameshaongea sana. Na mengi wamezungumza mimi kwa sababu sio mtu wa, wa, wa kucheza lakini mimi kuna sehemu yangu nayocheza kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine nacheza sehemu yangu. Kwa hiyo kikubwa tu walivyoongea naona yote kama ni mazuri. Kimsingi tu ni kuzingatia na kuyafanyia kazi na tunajitahidi kwamba huu mchezo ufike sehemu fulani kwamba at least kama dula anapokuwa anaondoka kama watu wengine walioendelea wanaondoka timu watu saba, nane, tisa, kumi, wanawezaje. Hasa angalia yule bondia akitaka kwenda nje anaondoka yeye peke yake kama yeye na ana bendera ya nchi. Sasa ibone kama ni hatari kwa hiyo kwamba tutafikia vipi kuondoka na idadi ya watu sita saba nane kwamba tunataka tu zaminiwe sio mtu kutoa pesa kwamba utakapopata ushiriki mzuri kwamba wengine wataletewa tiketi au visa nini lakini kuna watu wenyewe mtawabeba ukiwa na mashirika kwa hiyo unapoenda kule hata yule mwalimu ataenda lakini mwalimu leo hawezi kwenda ni vita kubwa sana mtu anapanda ulingoni yeye anashuka hiyo peke yake hana mtu kumuelekeza kwa ni hatari lakini watu wanapambana wana wanaudi na matokeo mazuri wanaishije kwamba wana mazingira magumu sana kiukweli ambao tunakuwa nao kiufupi kwamba wangekuwa wanatembea tu kama wanakuja wana survey wanafika wanaangalia wanaone kwamba maisha ya watu yakoje alafu wale wale mapromoter nani wana kwa wanawafanyaga figisu zile watalinganisha majibu watayaona afu walinganisha wao wanachokuwa wanakifanya juu ya hawa mabwana afu angalia na wanaofanyiwa nani ambaye huwa anakosa watapata majibu bila kuambiwa wale wanakuwa wajanja kukimbia kwenye media lakini hao hawana watu wa kuwapeleka kwenye media kwa hiyo wanabaki wanapambana kama hivi akitoka hapa hata hela ya sukari hana hela ya sabuni hana kwa hiyo tunapambana kihivyo kwa sababu ngumi ni vita kwa hiyo tu bwana tumemwagiza kwamba punda afe mzigo ufike kwa hiyo sisi tunachohitaji kwa hiyo ya kwangu ni hayo Asante sana. Mimi nashukuru Kilaeli na ninawatakia Kilaeli nategemea kazi itakuwa nzuri. Mandali zenu nimeona vizuri nimewatembelea, nimeona. Asante sana manager. Shukrani sana. Khalid Laundry and Dry Cleaning. You leave it we clean it. Come visit us for the best laundry and dry cleaning experience in town. Sasa kuna ekipeje yetu ile ya UKC TV fanya namna hii au sio asante sana showtime mazoezi afya muda ndio huu life fitness showtime mazoezi afya muda ndio huu mazoezi afya